वेलकम टू माय चैनल आई एम अब्दुल सलाम असिस्टेंट टीचर राजशाही कॉलेज स्कूल राजशाही बांग्लादेश मैडम व्यूअर्स এখন যে ভিডিওটা আমি করতে যাচ্ছি তা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট আমরা ইংলিশ বলবো ইংলিশ লিখবো এবং ঠিক আমাদের মতো করে কিন্তু আমরা সঠিকভাবে লিখতে চাই উই ওয়ান্ট টু রাইট ইংলিশ কারেক্টলি উই ওয়ান্ট টু স্পিক ইংলিশ কারেক্টলি বাট ইন অর্ডার টু মেক সেন্টেন্সেস কারেক্টলি উই হ্যাভ টু ডু সামথিং অ্যান্ড দ্যাট ইজ উই হ্যাভ টু লার্ন দ্য পার্টস অফ স্পিচ প্রপারলি অ্যান্ড কারেক্টলি অ্যান্ড when what and where the words and the classification of words will be properly used we have to learn it nicely now we are going to do it look at it please how to use different parts of speech how to use different parts of speech amra shurute dekho ekhon dekha jay i know a bright i know a bright student student who who works hard works hard to become great in life acha e je amra ekta sentence likham i know a bright student who works hard to become great in life ei je ekta sentence acha shudhu ki sentence likha tai boro kotha no the important thing is that when and where and how to use the parts of speech properly that is amra jekhon boli je ekta sentence likhbo tahon ki kori amra subject likhi subject sara ki sentence hobe no hobe na tale ei sentence e who ekhane prashno korche i tale eke amra prashno korbo who ba ke ke kaaj kore i know ami jani i subject etai hocche subject acha er pore ashlo verb er pore ki ashlo verb acha jokhon tumi ekta subject sentence toiri korba tokhon ki shudhu subject thake yes verb o thake without verb no sentence that is ekhane ভাত যদি বলি তাহলে এখানে বসবে নো নোটা হচ্ছে ভাত এখানে তোমাকে জানতে হবে যে যখনই কোন সেন্টেন্স স্ট্রাকচার তৈরি হয় তখন কিন্তু যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বা স্টেটমেন্ট হয় তাহলে স্ট্রাকচারটা হয় সাবজেক্ট প্লাস ভাত প্লাস অবজেক্ট অর এক্সটেনশন তাহলে কে যদি একটা সেন্টেন্সকে তুমি হু বা কে দ্বারা প্রশ্ন করো তাহলে যে উত্তর আসবে সেটা হবে সাবজেক্ট সাধারণত সাবজেক্ট সেন্টেন্সের শুরুতে বসে তাহলে এইটা আমাদের এই আয়টা হচ্ছে এখানে যে আয় ব্যবহার করছে আমরা তাহলে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট আয়টা হচ্ছে সাবজেক্ট আমাদের আই সাবজেক্ট এই নটা হচ্ছে ভাত নটা হচ্ছে ভাত আমি জানি আ ব্রাই স্টুডেন্ট কাকে জানি কাকে হোম এই যে অবজেক্ট অবজেক্ট কিভাবে হবে এই অবজেক্টটা হবে আ ব্রাইট স্টুডেন্ট এইটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে এই অবজেক্টটা কিভাবে হয় অবজেক্টটা হয় আমরা এখানে দেখব যে এই অবজেক্টটা হয় আমরা যদি প্রশ্ন করি হোম অথবা হোয়াট হোম অথবা হোয়াট এই হোম অথবা হোয়াট দ্বারা যখন প্রশ্ন করব তখন সেটা হবে অবজেক্ট এটা হচ্ছে অবজেক্ট এই সেন্টেন্সে তাহলে দেখো কত সহজে এই সেন্টেন্সটা তৈরি করা যাচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস অবজেক্ট এটা হবে আচ্ছা এই যে হু এটা হচ্ছে রিলেটেড প্রোনাম অ্যান্ড সাবজেক্ট অব দ্য সেকেন্ড ক্লস 
তাহলে এখানে কি বলছে এই সেন্টেন্সে হু হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন এবং সেকেন্ড ক্লজের সাবজেক্ট কেন আচ্ছা এই হু কে এই হুটা হচ্ছে এই স্টুডেন্ট এই হুটা হচ্ছে স্টুডেন্ট তার মানে এই নাউনের পরে হুটা বসে এই নাউনের সাথে একটা সম্পর্ক সৃষ্টি করলো এই সেন্টেন্সে এই হু এই দুইটা ক্লজকে যুক্ত করলো হু দুইটা ক্লজকে যুক্ত করলো এবং এই হু দ্বারা এই স্টুডেন্টকে বোঝানো হচ্ছে যেহেতু স্টুডেন্টকে বোঝানো হচ্ছে তাই এই হু স্টুডেন্টকে বোঝানো হচ্ছে এবং স্টুডেন্টটাকে ওয়ার্ডস হার্ড টু বিকাম গ্রেট ইন লাইফ এই সমস্ত ওয়ার্ডের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করলো কে এই হু তাহলে এখানে আমরা শিখলাম যে হু একাধারে দুটো সেন্টেন্সকে যুক্ত করছে এবং দ্বিতীয় ক্লজের সাবজেক্ট আকারে কাজ করছে তাহলে হু কে জোড়া দিচ্ছে তাহলে এই জোড়া দিয়ে দেয় এই জোড়াটা দেয় হচ্ছে কনজাংশন জোড়া দেয় কে কনজাংশন এটা হচ্ছে হু এই হুটা এই সেন্টেন্স দুটাকে যুক্ত করলো তাই এই হুটা হচ্ছে আমাদের কনজাংশন আশা করি এটা সহজে তোমরা বুঝতে পারছো আচ্ছা এই যে ওয়ার্ডস কাজ করে কে কাজ করে হু এই হুটাকে আর স্টুডেন্ট তাহলে ওয়ার্ডস এটা হচ্ছে ভাত এই যে আবার চলে আসলো ভাত সেটাকে ওয়ার্ডস এই যে ওয়ার্ডসটা হচ্ছে ভাত কে কাজ করে হু হু মানে কে স্টুডেন্ট so now it is clear to you that the word which completes the action in a sentence is called verb and the word which connects two clauses into one is called connectors or conjunction now it is easy uh hard acha kibhabe parisham kore kothor parisham kore tahole eta hocche adverb hard say that to it is preposition but when to will take place before the verb it is called infinitive i mean non finite verb so uh jakhon amra uh, a non finite verb bolbo non finite verb takhon to become to become tahole amra shohoje bujhte parchi jodi amra bhinno kore boli যদি আলাদা করে বলি তাহলে টু টা হচ্ছে প্রিপোজিশন বিকাম টা হচ্ছে ভাত কিন্তু আসলে টু বিকাম যখন একসঙ্গে ব্যবহার করি তখন সে কিন্তু ভাত না সে নাউনের মতো কাজ করে এবং তখন তাকে বলা হবে ইনফিনিটিভ তাহলে এই যে এই অংশটা এই অংশটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ আর ইনফিনিটিভ হচ্ছে নন ফাইনাইট ভাত তাহলে আশা করি এখানে সহজেই তোমরা বুঝতে পারছো যে টু প্লাস ভাত ইজ কল ইনফিনিটিভ বিকজ টু প্লাস ভার ইন্ডিকেটস দা পারপাস অফ অ্যাকশন আমি যে কাজ করি আমার উদ্দেশ্য আছে তোমরা যে ইংরেজি শিখছো আমার চ্যানেলটা ফলো করছো তোমাদেরও একটা উদ্দেশ্য আছে দ্যাট ইজ লার্নিং ইংলিশ ইজিলি উইথ আব্দুল সালাম সো ইন দ্য সেম ওয়ে টু প্লাস ভার অলসো হ্যাজ আ পারপাস দ্যাট ইন্ডিকেটস দা পারপাস অফ অ্যাকশন সো গ্রেট হোয়াট হাউ গ্রেট সো ইট ইজ অ্যাজ ডিক্টি ইট ইজ adjective adjective great it is adjective great why because uh, great is the quality of uh, this person uh, to become great he wants to become great so that is the quality of the person it was very well that uh, an adjective is a word which indicates the quality the quantity or number or condition of a noun or pronoun of noun or pronoun so in this case we uh, easily find that uh, a bright student what is the target of the bright student he wants to become great so great is adjective that is his quality and in in acha a life what is life that is now jibon now 
এটা যদি নাউন হয় তাহলে এই যে এইটা হচ্ছে প্রিপোজিশন কেন এইটা প্রিপোজিশন কারণ হচ্ছে এই প্রিপোজিশনের কাজ হলো সেন্টেন্সে নাউনের পূর্বে বসে সেন্টেন্সের অন্যান্য ওয়ার্ডসের সাথে ওর একটা সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেওয়া হোয়াট ইজ দ্য বিজনেস অফ দ্য প্রিপোজিশন আর প্রিপোজিশন তাহলে কি লেখা আমরা প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন এটা হচ্ছে ইন তাহলে কি আর লাইফটা হচ্ছে কি লাইফটা হচ্ছে নাউন লাইফটা নাউন তাহলে এটা আমরা সহজে শিখবো আর প্রিপোজিশন ইজ ওয়ার্ড হুইজ টেক্স প্লেস বিফোর নাউন আর প্রোনাউন ইন আর সেন্টেন্স অ্যান্ড মেক রিলেশন উইথ দ্য আদার ওয়ার্ডস অফ দ্যাট নাউন সো দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ড হুইজ মেক রিলেশন with the other words so uh, that takes place before noun or pronoun so that's called preposition and now that is the name you know it very well noun is the name of anything noun is the name of anything so my dear viewers now you can easily understand that only one sentence only one sentence can help you to learn parts of speech easily my dear viewers please uh, like it share it and share it to friends and relatives and tell them to subscribe and share it also thank you assalamu alaikum